హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎస్ ఈరోజు మనము నేను ప్రజెంట్ బెంగళూరులో ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ బెంగళూరు నుంచి మనము మీకు ఒక మంచుతో కూడిన కొండ ప్రాంతాన్ని చూపించబోతున్నాను దాన్ని నంది హిల్స్ అంటారంట బెంగళూరు నుంచి యాభై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది ఆ ప్రదేశము సో ప్రజెంట్ మనం ఆ ప్రదేశానికి బయలుదేరుతున్నాము ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది ఫోర్ థర్టీకి అంటే పొద్దున్న వెళ్తే అక్కడ మేఘాలు బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తాయంట ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది అంట ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తే సో మీ అందరికీ ఆ విజువల్ చూపించాలని చెప్పేసి పొద్దు పొద్దున్నే కష్టపడి వెళ్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ దయచేసి ఈ వీడియోకి నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి సో మేము మా గ్యాంగ్తో కలిసి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు నా మొహం ఇలా కనిపిస్తున్నాడు దానికి కారణం కూడా మా బైక్ స్లైట్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా చీకటిగా ఉంది ఇక్కడ ఇంత చీకటిలో మనము ఇప్పుడు నంది హిల్స్కి వెళ్తున్నాము అక్కడ ఎలా ఉంటుంది నేను కూడా ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాను చాలా ఎగ్జైట్ ఎగ్జైట్మెంట్ గా ఉన్నాను ఆ వీడియో మీకు చూపించడానికి బాగా చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ లోపు మా వాళ్ళని చూడండి మా వాడు కొంచెం నల్లగా ఉంటాడు కనిపించడు అయినా సరే ఏమనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ దయచేసి ఇప్పుడు మా వాళ్ళని చూపిస్తాను ఇదనమాట మా వాడు మంచి రెడీగా టిప్ టాప్ గా రెడీ అయిపోయాడు ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ బెంగళూరులో మామూలుగా చలి లేదు చలి మాత్రం దోళ్ళు తీర్చేస్తుంది ఇంకొకడు మా వాడు మన లవర్ బాయ్ చూసారు కదా ఎలా ఉన్నాడు ఇదనమాట సో ఇంకొకడు ఈడు కూడా కర్రిందా ఉంటాడు ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు ఫ్రెండ్స్ ఈ నల్లబాడుకోలు అందరితో కలిసి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం అనమాట నంది హిల్స్ కి సో మన జర్నీ స్టార్ట్ లెట్ స్టార్ట్ ద జర్నీ ఫ్రెండ్స్ తెల్లగొండ మేము ఇద్దరు ఒక బండ్లు వెళ్తున్నాం నల్లగొండ వాళ్ళిద్దరు ఒక బండ్లు వెళ్తున్నారు మీకు చూపిస్తాను ఇదిగో ఫ్రెండ్స్ చీకట్లో కనిపించట్లేదు ఏమనుకోదు దయచేసి మొత్తానికి అయితే మన మొత్తానికైతే మన మన జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది రెండు బైకుల మీద వెళ్తున్నాము ఇక్కడ నుంచి యాభై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది అంట దాన్ని తెలుసు చలి మాత్రం మామూలు లేదు ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్తున్నాను బ్లాక్ తీసేస్తుంది సో స్లోరా బాబు మా ఓడు మంచి ఉడికి రక్తం కదా గట్టిగా కొడుతున్నాడు బండి నాకు మాత్రం భయం వేస్తుంది అందుకని కొంచెం స్లో అని చెప్పాను ఈ లోపు మీకు అక్కడక్కడ మంచి మంచి లొకేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ లొకేషన్ మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ అది మా ఇంకో బైక్ స్కూటీ ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్తున్నాను చలి మాత్రం మామూలు లేదు ఈ టైంలోనే ఇలా ఉందంటే డిసెంబర్ జనవరి నెలలో మాత్రం చచ్చిపోతా అనుకుంటాను అంత చలిగా అంత ఘోరం చలి ఏమో చూడటాము అక్కడ ఇంకా మేఘాలతో ఇంకా దగ్గర మేఘాలు కొండ మీదకి వచ్చేస్తాయంట అక్కడ ఇంకా చాలా చలి ఉంటుందంట అది కూడా నేను ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వబోతున్నాను సో చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుందో నేనైతే చాలా ఎక్సైట్గా ఉన్నాను దీనికి గ్రీన్ సిటీ బెంగళూరు సిటీకి గ్రీన్ సిటీ అని ఇంకొక నేమ్ కూడా ఉంది సో ఇక్కడ గ్రీన్ సిటీ అని ఎందుకు పిలుస్తారంటే ఇక్కడ రోడ్ల కన్నా చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఎక్కడ రోడ్లకు అశోకుడు రోడ్లకు ఇరవైపుల చెట్లు నాటించాడు అని చెప్పారు కదా సో నేను అనుకుంటున్నాను అశోకుడు ఎక్కువగా బెంగళూరులో నాటించినట్టున్నాడు ఇక్కడ మొత్తం బెంగళూరులో మొత్తం మొత్తం చెట్లే ఉంటాయి అనమాట మామూలుగా ఉండవు చెట్లు మెయిన్ రోడ్ పక్కన కూడా హైవేల పక్కన కూడా మొత్తం మెయిన్ రోడ్ చెట్టు లోపల కూడా ఎన్ని ఎక్కడ చూసినా సరే మనం రోడ్ ఇరవైపులో మాత్రం చెట్లు కనిపిస్తాయి అనమాట చెట్లు అడుగు ప్రాంతం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే బహుశా ఇక్కడ ఎంత చలిగా ఉన్నాయి రీజన్ కూడా అదే అనుకుంటాను చాలా అంటే చాలా చలిగా ఉంది ఈ టైంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనము నవంబర్లో ఉన్నాము నవంబర్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నాము ఇంకా డిసెంబర్ జనవరి అయితే మాత్రము మామూలు కూడా అనుకుంటాం చలి సో చూద్దాం మరి మన జర్నీ ఎలా కొనసాగుతుందో ఈ మార్గ మధ్యలో ఎక్కడ మన లొకేషన్స్ కనిపిస్తే మంచి మంచి లొకేషన్స్ కనిపిస్తే అక్కడ ఆగి కూడా మీకు లొకేషన్ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ అయితే మన జర్నీ అలా కొనసాగుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇందాక ఒక పెట్రోల్ పంప్ దగ్గర పెట్రోల్ వేయించుకుందాం అని చూసాం అనమాట సో ప్రజెంట్ టైం వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ అవర్ వల్ల ఏమో మరి ఇక్కడైతే మన పెట్రోల్ పంప్స్ అయితే ఇంకా తీయలేదు సో నెక్స్ట్ పెట్రోల్ పంప్ చూస్తున్నాము నైట్ కూడా జర్నీ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సో మన హైదరాబాద్ అయితే మాత్రం చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది ఇక్కడ చలి ఉండడం వల్ల కొంచెం ఏంటంటే బాడీ మొత్తం షేక్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ చలికి బట్ ఇక్కడ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం కదా ఈ రోడ్కి వచ్చేసి మన మేజర్ సినిమాలో మేజర్ సందీప్ గుణకృష్ణన్ గారు ఉన్నారు కదా సో ఆయన నేమ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న రోడ్డు ఇది మొత్తం ఆర్మీ ఏరియా ఈ ఆర్మీ ఏరియాలోనే ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న రోడ్ వచ్చేసి మేజర్ సందీప్ గుణకృష్ణన్ రోడ్ అనమాట మ్యాప్లో మాత్రం మేజర్ సందీప్ గుణకృష్ణన్ రోడ్ అని చూపించింది అనమ
గాదరియా మాల్ దగ్గర నుంచి మనం లెఫ్ట్ తీసుకున్నాము లెఫ్ట్ తీసుకుని వెళ్తున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి గాదరియా మాల్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది మన హైదరాబాద్ రూట్ లో ఉందంట హైదరాబాద్ వెళ్ళే రూట్ సైడే ఈ నంది హిల్స్ అనేవి ఉన్నాయంట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ హైవేకి ఎంటర్ అయిపోయాము ఇప్పుడు ఒక హైవే చూపిస్తున్నాను ఈ హైడ్రా ఈ వే వచ్చేసి హైదరాబాద్ వే సో చూసారు కదా నేను హెల్మెట్ వేసేసుకున్నాను ఇంకా నా వల్ల కాదు రాబాబు అని చెప్పేసి ఈ చలి మాత్రం చాలా ఘోరంగా ఉంది అందుకని హెల్మెట్ వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ వే చూపిస్తాను మనం ఇప్పుడే జస్ట్ ఎంట్రన్స్ అయ్యాం హైదరాబాద్ వేకి ఇది వచ్చేసి హైదరాబాద్ హైవే ఇది మొత్తం చూస్తున్నారు కదా పెట్రోల్ బంకులు ఈ బంకుల్లో పెట్రోల్ వేయించుకుందామని ఇందా అక్కడి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాము కానీ మరి బంకులు అయితే తీసలేవు మేము వచ్చే రూట్లో అయితే తీసలేవు మరి వేరే రూట్లో ఏమన్నా ఉన్నాయేమో మాకు తెలియదు కానీ మేము వచ్చే రూట్లో మాత్రం తీసలేవు ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ హైవేలో ఉన్నాం మళ్ళీ హైదరాబాద్ హైవేలో ఉన్న బంక్ అది ఆయన నా నైట్ పూట సిటీ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు కూడా చూసి చేయండి నాతో పాటు సిటీ మొత్తాన్ని ఇంకొక పెట్రోల్ బంక్ ఇది కూడా క్లోజ్ అయి ఉంది ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫైవ్ ట్వంటీ టూ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ కూడా పెట్రోల్ బంక్స్ క్లోజ్ అయి ఉంటాయి ఎలా ఫ్రెండ్స్ అది కూడా మన బెంగళూరు సిటీలో అందులో ఉన్న హైదరాబాద్ హైవే పక్కన ఇది కథ ఇది ఆఫీస్ లో అది ఐటీ కంపెనీలా ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ ఐటీ కంపెనీస్ మీరు చూసారు కదా ఎంతసేపు ఇవన్నీ ఐటీ కంపెనీస్ బాగున్నాయి ఇది ఎంట్రెన్స్ అనమాట ఐటీ కంపెనీస్ కి ఏంటి ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇందాక మనం మీకు చూపించాం కదా స్టార్టింగ్ లో అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నది అంతా ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏరియా అనమాట మీరు చూసారు కదా ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ ఎల్లంక కొంచెం స్లోగా వెళ్ళాలని ఉంది కదా ఎలా లేదు బోర్డ్స్ వచ్చింది అది పడే సరికల్లా మనకు మొత్తానికి అయితే మాకు పెట్రోల్ బంక్ ఎదురైంది అది కూడా మన జియో పెట్రోల్ బంక్ అంట మొత్తానికి అయితే మనకు పెట్రోల్ బంక్ దొరికింది ఇంకా పెట్రోల్ కొట్టి చేసుకున్నాము స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం ఇక్కడ నుంచి చూసారు కదా జియో పెట్రోల్ బంక్ అంట సో మా వాడు గట్టిగా తమిళ్లో ఇచ్చేస్తున్నాడు తమిళ్ సారీ కన్నడలో ఇచ్చేస్తున్నాడు అయి కొని అయినా పోయి కొని అయినా అన్నాడు మొత్తానికి అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మేము ఒక ఫ్లై ఓవర్ ఎక్కాము ఈ ఫ్లై ఓవర్ దగ్గర మంచు మాత్రం నాకైతే క్లారిటీ కనిపిస్తుంది మరి మీకు కనిపిస్తుందో లేదో వీడియో నాకు తెలియదు కానీ నాకైతే మాత్రం మంచు క్లారిటీ కనిపిస్తుంది అనమాట సో చూసారు కదా చలి అంత చలి అనమాట ఇక్కడ డైరెక్ట్ మంచు వచ్చేసి ఏదో మొహం మీద పడిపోతున్నట్టుగా ఉంది సో 
తనకైతే మనం బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాం అనమాట చూస్తున్నారు కదా విమానాశ్రయం అని చూపిస్తాను చూడండి ఎయిర్పోర్ట్ అని చెప్పేసి బోర్డు చూసుకోగలరా ఇది మనం వచ్చేసి ఫ్లైఓవర్ ఎక్కితే బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చి వస్తుంది ఫ్లైఓవర్ దిగేసాము ఫ్లైఓవర్ దిగేసి కిందనే చెల్తున్నాము నిజం చెప్తున్నాను మీకు మంచు కనిపిస్తుందో లేదో ఈ వీడియోలో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ క్లారిటీగా ఇక్కడ మాత్రం నాకైతే మాత్రం నీట్గా మంచు కనిపిస్తుంది చూసారు కదా మీకు అక్కడ వీడియోలో కూడా కనిపిస్తుంది క్లియర్గా సో ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే మన నంది హిల్స్ లో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మంచు చూపించుకుంటే నేను కూడా కష్టం పెడతాను కాబట్టి కొంచెం ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను మంచు చూడటం కోసం అని సో మీరు కూడా చూపిస్తారు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ చూసారు కదా మనము ఎంట్రన్స్ అయిపోతున్నాం అనమాట నంది హిల్స్ కు ఇక మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇగో నంది హిల్స్ వ్యూ అని చెప్పేసి మీకు వ్యూ కనిపిస్తుంది కదా అదనమాట వ్యూ మొత్తానికి అయితే ఇప్పుడు మనం నంది హిల్స్ రోడ్కి ఎంట్రన్స్ అయిపోతున్నాము ఓకే లెట్ స్టార్ట్ దా మనం జర్నీ చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుందో వ్యూ అవన్నీ మనం ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ కదా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం చూస్తున్నా కదా ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్లు బ్యాచ్లు వెళ్తున్నారనమాట ఇప్పుడు మనం నంది హిల్స్ రోడ్ ఎక్కేసాము అదో మీరు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా నంది హిల్స్ రోడ్ లో మన ప్రయాణం సాగుతుంది సో ఈ ప్రయాణం ఇలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే మరి నాకు నాకు తెలిసి నిజంగానే వ్యూ చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడే లొకేషన్స్ అసలు లొకేషన్స్ అంటే లొకేషన్స్ బాగున్నాయి ప్లస్ మంచు కూడా మా మీద అలా మా మీద పడిపోతుంది మేము మేము నంది హిల్స్కి వెళ్ళే లోపు తడిసిపోతాం ఏమో అనిపిస్తుంది మా సెటల్ ఆల్రెడీ చాలా వరకు తడిసిపోయాయి సో ఈ మంచు కొద్ది బాగా తడిసిపోయాయి అనమాట వ్యూ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది వెళ్ళే వ్యూ సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మంచి ప్రదేశాలు కలిగి మీరు కూడా చూడాలనుకుంటే నంది హిల్స్ వచ్చేసేయండి సో దాన్ని చూడకుండానే ఎందుకు చెప్పి చెప్పేస్తారు ఏంటర్ బాబు అనుకుంటున్నారా సో మీకు చూపించిన తర్వాత కూడా ఇదే మాట చెప్తాను ఎందుకంటే వ్యూ అండ్ ఈ డే కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది అనమాట ఈ డే కూడా బాగా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బ్యాచులర్స్ కనుక ఇలాంటి ఏరియాస్కి వస్తే మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట సో చూడండి మరి చూస్తారు కదా ఒక విలేజ్ అనమాట విలేజ్ లా ఉన్నాయన్నమాట మనం ఆల్రెడీ కాంతార మూవీలో అండ్ విక్రమ్ అనేది సంథింగ్ మన కిచ్చా సుదీప్ గారు ఉంది కదా సో దాంట్లో వ్యూ మీరు చూసినట్టు విజువల్స్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి సో అవన్నీ ఇలా మన కర్ణాటక స్టేట్ విలేజెస్ విజువల్స్ అనమాట సో నిజంగా నాకు చూస్తుంటే నిజంగా ఇది మొత్తం బాగుంది బెంగళూరు అంత ఒక అడవి ప్రదేశం ఏమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ చెట్లు అండ్ కోటలు చెరువులు పొలాలు ఇవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఇంకే మొత్తం ఇంకా అసలు నేను నా షాక్ ఏంటంటే మెయిన్ సిటీలోనే మెయిన్ సిటీలో కూడా చెట్లు ఎక్కువ ప్లేస్ ఎక్కువ అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇంకో చూస్తున్నారు కదా వెల్కమ్ నంది హిల్క్లే అని మొత్తం పొలాలు అవన్నీ చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి ఎందుకంటే ఇంత ఉదయం పూట టైం వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఇలాంటి సమయంలో ఇంత ఉదయం పూట ఈ జర్నీ నాకు మాత్రం చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉందనమాట ఎప్పుడు చూస్తున్నా అది ఇంత అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తాను ఎప్పుడు చూపిస్తానని చెప్పేసి ఇంకా 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 వెయిట్ చేస్తాను చూసారు కదా విలేజెస్ అంటే చాలా అంటే మనకు విలేజెస్ అంటే బ్యూటీ బ్యూటీ అంటే విలేజెస్ అలాంటి విలేజెస్ తో ఇలా మనం ప్రయాణించడం చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఈ కొండలు అవన్నీ ఇరవై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అంట సో ప్రజెంట్ మేము దాదాపుగా ఒక ఐదు కిలోమీటర్ వచ్చేసినట్టు ఉన్నాము ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మనం నంది హిల్స్ వచ్చేస్తాము
చూసా కదా ఫ్రెండ్స్ వా నిజం చెప్తున్నాను అసలు ఇవే మాత్రం చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది సో నాకు తెలిసి ఎక్కువగా చెట్లు పొలాలు అండ్ మంచు మంచు వల్ల ఈ వే ఈ మన జర్నీ కొంచెం ఎగ్జైట్మెంట్ గా తయారైంది అనమాట సో మీరు చూస్తున్నారు కదా అదో అక్కడ కొండ కూడా కనిపించట్లేదు చాలా మంచి ఉంది ఇక్కడ పల్లెటూర్లు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి చాలా అందంగా ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని ఎక్కడ చూసిన కొబ్బరి చెట్లు అండ్ పెద్ద పెద్ద చెట్లు వృక్షాలు పెద్ద పెద్ద చెట్లు అన్ని నిజం చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నాకు మాత్రం చాలా అంటే చాలా థ్రిల్లింగ్ అనిపిస్తుంది ఈ జర్నీ మాత్రం సో మా వాళ్ళకి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఇంత కొత్త కొత్త ఏంటో బాబు అనుకున్నాను కానీ నిజంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఈ లొకేషన్స్ కి మనం ఫిదా అయిపోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విక్రాంత్ రోనాల్డ్ మూవీలో అండ్ మన కాంతారా మూవీలో లొకేషన్ చూపిస్తుంది సార్ ఆ పై నుంచి జూమ్ పెట్టి లాగితే మొత్తం కొబ్బరి చెట్లు కొండగా అనిపిస్తాయి సో అలాంటి లొకేషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ వావ్ మీకు ఎలా కనిపిస్తుందో ఫోన్ లో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ నేను మాత్రం డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాను కాబట్టి చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వే ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు చాలా బాగుంది చాలా నచ్చింది ఇంకొక టెన్ కిలోమీటర్స్ లో మనం వెళ్ళిపోతాము నంది హిల్స్ కి సో అక్కడ ఎలా ఉంటుందో ఇంకా ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ నాకు ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతుంది చూడాలన్న ఆత్మత ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది ఏంటిది ఆహా ఇవే ఇవే మీరు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నంది హిల్స్ అంటే ఇవే అంట ఒక కొండలు ఆ దూరంగా కొండలు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు కొండలు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ కొండల పై నుంచి జర్నీ చేస్తాము ఇప్పుడు బైక్ నుంచి ఆ వే ఉంది కొండ పైకి వెళ్ళడానికి సో అంత ఎత్తుకు వెళ్ళిన తర్వాత మనం మంచి ఇంకా మీరు చూసుకొని అంత ఎత్తుకు వెళ్తే మంచి ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో సో ఇప్పుడు ఆ వేకి మనం వెళ్తాం అనమాట ఆ వే నుంచి మనం ప్రయాణం కొనసాగించి మరి అక్కడ ఏంటి అనేది చూద్దాం మనము కానీ నిజం చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అసలు వ్యూ మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ అనమాట మనం చేసే జర్నీ మనకు ఎక్కడ కూడా బోర్ అనిపించదు మంచి జర్నీ నైస్ జర్నీ అసలు ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల కూడా ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనం కనిపిస్తుంది మంచు కనిపిస్తుంది అండ్ మన పల్లెటూరు మనుషులు తెలుసు కదా ఎంత అమాయకంగా ఎంత అసలు వాళ్ళను చూస్తుంటేనే అదొక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట సో అదో మీకు దూరంగా కనిపిస్తుంది కదా ఆ కొండ అదే నంది హిల్స్ అంటే ఈ కొండది అనమాట ఇగో ఈ రెండు కొండ ఇటు సైడ్ ఇంకో కొండ కనిపిస్తుంది కదా సారీ మీరు చూపిస్తాను చూడండి ఇగో ఇది ఇంకో ఈ కొండ కనిపిస్తుంది కదా ఇదొక కొండ అది అదొక కొండ ఆ పైన మీకు వైట్ కలర్లో నేను చేపెట్టాను చూడండి అక్కడ వైట్ కలర్ ఒక బిల్డింగ్ లా ఉంది సో బహుశా అక్కడికే మనం వెళ్తాం అనుకుంటాను సో ఇప్పుడైతే మనం చూద్దాం మరి వా నిజంగా ఈ కొండలు కూడా చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి మరి ఇంత ఎత్తుకు వెళ్ళడానికి అంటే ఇప్పుడు టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలంటే మినిమం అమౌంట్ ఖర్చు చేయాలి సో ఇలాంటి మనం చూడటానికి నార్మల్ కొండలే ఇవి కాకపోతే అక్కడికి వే వేయడం వల్ల ప్లస్ అక్కడ కొన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ టూరిస్ట్ ప్లేస్ కి ఏర్పడింది అనమాట ఇక్కడ చూస్తారు కదా చాలా బైకులు చాలా బైకులు అందరు మాక్సిమం ఎక్కువ శాతం అందరు బైక్ లోనే వచ్చారు నేను చూశాను చాలా మందిని సో గ్యాంగులు గ్యాంగులు కాలేజ్ పోరగాలని కోరి గ్యాంగులు గ్యాంగులు కట్టుకొని ఈ ప్లేస్ చూడడానికి వచ్చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు చూసినప్పుడు నాకు ఇంకా అంటే వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువ జరిగిపోయింది అనమాట సో ఇంత మంది వస్తున్నారు నిజంగా ఇంకా బాగుంటుంది ఏమో అనిపిస్తుంది మంచు చూస్తున్నా అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లైట్స్ తో ఏదో కొండ ఏదో పంట పొలాలు పండిస్తున్నారు మరి ఇది ఏం తోట ఏంటో మనకు తెలీదు కుదిరితే కనుక్కొని చెప్తాను కానీ నిజంగా నేను అసలు చూస్తున్నారు కదా అడవి చెట్లు ఇవన్నీ చూడండి నిజంగా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఆ కొండ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ ఈ వే మాత్రం చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అనమాట చాలా బాగా నచ్చింది ఇది చూడ్డానికి <laughs> చూసారు కదా ఒకటే ఒకటే బండ్ ఉంది పెద్దది చూద్దాం మరి ముందు ముందుకు ఇంకా మన జర్నీ ఏ విధంగా సాగబోతుందో ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుందో వా 
ఇక్కడ మాత్రం డ్రోన్ ఎగరేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఉంటుంది మజ్జ మామూలుగా ఉంటుంది కాబట్టి మన దగ్గర డ్రోన్ లేదండి మీరు అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మనం చిన్న యూట్యూబర్ మీరు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారనుకో కొంచెం పెద్ద పెద్ద యూట్యూబర్ అయితే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు చూపిస్తాను దయచేసి లైక్ చేయండి మన వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పొద్దున్న నాలుగు గంటలు లేచి చూసా కదా మీకోసం బహుశా ఇద్దరు నా స్వార్థం కూడా కొంచెం ఉందనుకోండి కాకపోతే నా స్వార్థం కన్నా మీకు చూపించాలని ఆతృత నాలో ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది అందుకనే నేను కర్ణాటక బెంగళూరు వచ్చేసి మా వాళ్ళని తీసుకొని సో వాళ్ళు కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి వాళ్ళు కూడా నా కోసం తెల్లవారు జామున ఇంత మంచిలో ప్రయాణం చేసి యాభై కిలోమీటర్ మేము ఉన్న దగ్గర నుంచి ప్రయాణం చేసి వస్తున్నాం అనమాట సో నేను మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను లైక్స్ ఆయన మినిమం షేర్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను దయచేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఎలాగో మా వాడు ముక్కులో మొత్తం సీము నిండిపోయింది అంట ఈ మంచుకి మొత్తానికి అయితే ఒక హోటల్ దగ్గర ఆగాము టీ అయినా వేడి వేడిగా టీ తాదామని ఇలాంటి మంచు ప్రదేశాల్లో ఒక్క టీ వేడి వేడిగా టీ పడదు అంటే మనకు మామూలుగా ఉండదు అమ్మా పెద్దగా మబ్బులు లేవంట ఈ రోజు మన బ్యాడ్ లక్ బట్ మబ్బులు లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు వే మాత్రం చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ నిజం చెప్తున్నాను చాలా అంటే చాలా 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 బాగుంది వే చాలా అంటే నిజం చాలా 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 బాగుంది సో కాకపోతే ఈ రోజు మబ్బులు లేవంట సో ఇంకా మనం బెటర్ గా డిసెంబర్ డిసెంబర్ నెలలో వస్తే ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుంది ఏమో మబ్బులు ఇంకా బాగా ఇంకా లొకేషన్స్ ఇంకా ఇంకా అందంగా ఉంటాయేమో బట్ ప్రాబ్లం లేదు వే మాత్రం చాలా బాగుంది ఎక్కడ కూడా మీరు బోర్ కొట్టదు ఇవి చూసా కదా ఇందాక చీకట్లో సరి కనిపించలేదేమో వీలే మా వాళ్ళు ఇగో వీలే మా వాళ్ళు అనమాట ఇగో మనం బ్రో ఇక్కడికి వచ్చేసాం హాలిడేస్ ఇక్కడ ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మరి మరి ఎక్కువ మబ్బులు లేవు కదా మంచు మంచు పైకి పోతే పైకి పోతే బాగుంటుందా ఓకే ఇక మన అన్నం ఇక్కడ మనం టీ స్టాల్ అని అడుగుతున్నాం అనమాట సో ఇంకా ఈ టైంలో ఈ టైం ఇదే టైం ఈ టైమే కరెక్ట్ మీరు పైకి వెళ్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాడు మనం అయితే ఇక్కడ ఒక టీ తాగేసి పైకి వెళ్ళిపోదాము ఓకే సమ్మర్ లో అయితే కూల్ గా బాగుంటుంది సన్ రైజ్ ఇక్కడ సన్ రైజ్ అవి చాలా బాగుంటుంది అంటే సమ్మర్ లో వస్తే మాత్రం చాలా కూల్ ఉంటుంది అంట అన్న చెప్తున్నాడు ఓకే అంటే సీజన్ తగినట్టుగా ఉంటుంది అంటే అక్కడ ప్లేస్ మనం ఏ టైమ్ లో వచ్చినా సరే బాగుంటుంది మీరు ఏ టైమ్ లో ఏ టైమ్ లో వచ్చినా సరే సీజన్ తగినట్టుగా ప్లేస్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాడు అమ్మా ఓకే నేను కూడా కొంచెం నీళ్ళు మొత్తం ఐస్ అయిపోయి ఇప్పుడు మనకు అవి కనిపిస్తాయా కనిపిస్తా పైకి వెళ్తే ఓకే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉందని ఇక్కడ తొందరగా టీ తాగేసి వెళ్ళిపోదాం మనము ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నా మొత్తానికి అయితే ఇక్కడ మనం టీ తాగేస్తున్నాము మనం ఉన్న ఈ హోటల్ నుంచి నైన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి ఇంకా పై హోటల్ పేరు మీకు చూపిస్తాం చూడండి ఓకేగా జానవి వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ అంట వేణుగోపాల్ వేణుగోపాల్ అందంట టీ కూడా నిజంగా బాగుంది ఇక్కడ మీరు చాలా దాదాపుగా ఒక థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేశారు కాబట్టి కొంచెం అన్న దగ్గర కూడా ఆగేసి టీ తాగేసి వెళ్ళండి ఇది నిజంగా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికి మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్లో కామెంట్ తీసేయండి అండ్ మన ఎన్ని థింగ్స్ వీడియో మీకు రేపు రిలీజ్ చేసేస్తాను మొత్తం ఎడిటింగ్ చేసి సో అప్పటి వరకు మాత్రము మన ఈ వీడియోని షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఈ జర్నీ చే షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నాకు సపోర్ట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మన వీడియోకి లైక్ చేయండి రేపు వీడియో మాత్రం మనకు తెలిపోవద్దు మాత్రం పక్కా క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్